Zdravím vás, moje jméno je Vít Benešovský. Dneska vám řeknu o tom, jak fungují online lekce češtiny a pozvu vás na svoje nové kurzy. You can turn on English subtitles in the bottom right corner. Já jsem certifikovaný učitel češtiny pro cizince s vysokoškolským vzděláním a učím už pět let. A čím dál častěji učím ne v reálném světě, někde v učebně, nebo v kavárně, nebo doma, ale online. Proč je tenhle způsob učení pořád populárnější a populárnější? Je to proto, že vám nabízí všechno, co byste měli na lekci v učebně, s kolegy a s lektorem, ale přitom můžete být doma ve svém komfortu s kávou, s čajem, stačí vám mít počítač a sluchátka a to je všechno. Když se učíte online s člověkem, který to opravdu umí, tak vám nechybí nic, co byste měli na fyzické lekci. Učitel vidí vaši tvář, slyší vás, můžete s ním normálně mluvit a vy vidíte tvář a reakci učitele a slyšíte, co zase říká on vám. To znamená, že nestrácíte čas ani svoje síly tím, že byste třeba po práci ještě někam jezdili metrem nebo tramvají. Otevřete si notebook, zapnete program, lekce začíná, hotovo. Když jsem začínal učit lidi online, tak jsem k tomu byl trochu skeptický. Říkal jsem si, jak to bude fungovat, nebudeme mít ten, ten kontakt správný. Ale teď, když jsem v tom získal trochu praxe, tak jsem nadšený těmi možnostmi, které to přináší. Ani já, ani student nemusíme nikam chodit, nemusíme ztrácet čas cestováním. A čas je drahocený, to všichni víme. A přitom se spolu můžeme bavit, můžeme se učit, můžeme mít normální učebnici, Můžeme si normálně dávat domácí úkoly, společně poslouchat nahrávky, dívat se na videa, psát, cokoliv. Každému, kdo někdy používal Skype, a to jsou asi všichni, je jasné, že ty možnosti pro individuální lekce jsou úplně ideální. Ale dneska už to není jenom o tom. Dneska můžete dokonce chodit na skupinové lekce online. Já k tomu používám program, který se jmenuje Zoom, který funguje velmi podobně jako Skype, ale je komfortnější a na vyšší úrovni. Zoom je totiž specificky určený pro různé lekce, webináře, konference a tak dál. To znamená, když vytvářeli Zoom, tak počítali s tím, že ho bude používat více lidí na jednou, nejenom jeden na jednoho. Krásně to funguje třeba ve skupinovém online kurzu, který začal nedávno. Chodí do něj klidně třeba 12 lidí na jednou. Všichni vidí mě, já vidím všechny, můžu je normálně vyvolat, vidím, kdo se hlásí o slovo, nebo zkrátka můžu někoho poprosit, aby promluvil, aby odpověděl. Všichni se můžeme dívat na jednu učebnici, na jednu prezentaci, na jedno video. A přitom každý je sám doma. Součástí toho kurzu je taky skupina, skupinový chat na Whatsappu, kde se lidi mezi sebou baví, i když zrovna nejsou na lekci. To je samozřejmě velmi praktické, co se týče třeba domácích úkolů, sdílení materiálů, toho, když někdo na lekci nemohl být a zeptá se, co se dělalo a tak dál. Ale navíc je to taky další trénink pro ty, kdo se učí česky, ale třeba pracují ve firmě, kde se mluví anglicky nebo rusky a nemají úplně šanci si popovídat, nemají šanci mluvit. Ale většinou stačí jedna lekce nebo dvě a všechny tyhle obavy se rozplynou, protože skutečně zjistíte, že máte všechno, co potřebujete a je to ještě komfortnější, rychlejší, produktivnější, než někam jezdit do jazykové školy. Dokonce ani hry s kartičkami třeba nejsou problém. Zkrátka místo toho, abychom pohybovali po stole nějakými kousky papíru, tak si otevřeme Quizlet, Duolingo, Anky, cokoliv a tam máme všechny tyhle aktivity elektronicky. A když vám chce učitel pustit reálné video o něčem, co se zrovna děje v Česku nebo na světě, když si chce s vámi přečíst zprávy 
o nějakých aktuálních událostech, tak je to dokonce ještě rychlejší a pohodlnější, než by to bylo face to face. Tím vůbec neříkám, že nemám rád lekce face to face. Já chodím ke studentům domů, scházím se s nimi, chodím do firem, kde mám celé skupinky studentů a funguje to výborně. Ale takové lekce samozřejmě stojí poměrně hodně peněz, protože je do toho započítaný čas, který já ztratím tím, že někam jedu autobusem, tramvají a tak dál a tak dál. Jestli se se mnou chcete učit česky online, není nic jednoduššího. Napište mi e-mail, napište mi na Facebooku, napište mi tady na YouTube, napište mi na Instagramu. Všechny kontakty máte právě teď na obrazovce a nebo v popisku videa. Individuální online lekce dělám už dlouho, ale protože můj první skupinový online kurz, který jsem otevřel teprve nedávno, měl velký úspěch, tak jsem se rozhodl otevřít ještě jeden. Bude to Český konverzační klub a jeho kapacita bude omezená. Bude jenom pro 6 studentů. Scházet se budeme online každé úterý večer v 19.30. A jak je jasné z názvu, ten kurz bude zaměřený na konverzaci. Mluvení, mluvení, mluvení. Gramatiku a drillová cvičení necháme v tomhle kurzu trochu stranou a budeme se společně dívat na videa, budeme si číst, budeme si číst zprávy, kousky knížek, básničky, budeme se dívat na úryvky z filmů, budeme se společně dívat na zprávy, poslouchat české rádio, a diskutovat o tom, co uslyšíme, během čehož se samozřejmě naučíme spoustu nových slov. Rozšíříme svoji slovní zásobu. Součástí kurzu samozřejmě zase bude skupinový čet na Whatsappu, kde se můžeme bavit česky i mimo lekce. Jestli se učíte česky sami, nebo s lektorem, nebo chodíte do kurzu, nebo máte kurzy ve firmě, používáte učebnici a různé online materiály a zdroje, ale pořád máte pocit, že nedokážete pořádně mluvit, že se nedokážete rychle vyjádřit, rychle reagovat, tak ten kurz je přesně pro vás. Protože tam si opravdu budeme 60 minut jenom povídat o tom, co jsme slyšeli, viděli, zažili a tak dál. Já jako učitel vás samozřejmě budu opravovat, ale prostor pro to, abychom si povídali, bude maximální. Jestli máte rádi moje videa, dejte like, dejte odběr a jestli vás zaujaly individuální kurzy nebo ten skupinový konverzační kurz, určitě se mi ozvěte, určitě mi napište a domluvíme se. Mějte se krásně, čau čau. Jestli se učíte česky sami nebo máte lektora, používáte učebnici, používáte různé online materiály a zdroje, tak... <laughs> Hehehehe <laughs>